The Yamaha NMAX version 2.1 ABS versus Honda PCX160 ABS Parehong mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media So alin nga ba ang masulit sa dalawa? Alin ang the best pang araw-araw? Before we start, e eh gusto ko lang pong linawin sa inyo na ang comparison na ito ay more on specification ng dalawang unit Since marami ng videos regarding comparison ng PCX160 at NMAX version 2.1 ay eh mag-focus na lang po ako sa specifications para maiba naman ba? Diba? Wala pong actual unit na i-review pero may mga i-display naman po akong images So okay, simulan po natin sa performance Bali dito natin malalaman kung sino ang mas powerful sa dalawa sa engine, ang NMAX version 2.1 ay mayroong single cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam at variable valve actuation or VVA. At ang PCX160 naman ay mayroong single cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam at enhanced smart power plus or ESP plus. Sa displacement, ang NMAX version 2.1 ay may 155cc. At ang PCX160 naman ay merong 160cc. Sa compression ratio, ang NMAX version 2.1 ay merong 11.6 by 1. At ang PCX160 naman ay merong 12 by 1. Sa boring stroke, ang NMAX version 2.1 ay merong 58mm by 58.7mm. At ang PCX160 naman ay merong 60mm by 55.5mm. Sa max power, ang NMAX version 2.1 ay merong 11.3 kW at 8,000 RPM. At ang PCX160 naman ay merong 11.6 kW at 8,500 RPM. Sa max torque, ang NMAX version 2.1 ay merong 13.9 Nm at 6,500 RPM. At ang PCX160 naman ay merong 15 Nm at 6,500 RPM. Sa fuel system, parehong fuel injection. At sa starting system naman, parehong electric start only. Ang NMAX version 2.1 may SMG. At ang PCX160 naman ay merong ACG starter. So bali sa engine specs, kitang kita naman po natin na slightly ahead ang PCX160. So sa performance, may kalakasan ng kaunti ang PCX160 compared to NMAX version 2.1. Punta naman tayo sa looks at dimensions guys Bali dito natin malalaman kung alin ba ang may mas magandang looks At syempre yung measures like body size, seat height at weight Sa looks guys, this is subjective So may kanya-kanya tayong preference kung alin ba ang mas maganda or mas pangit ang looks So let's check na lang the images of both unit. So okay, tignan naman natin yung sukat at weight nila. Kung alin ba ang pasok sa height nating mga Pinoy. Sa body size, ang NMAX version 2.1 ay mayroong 1,935mm by 740mm by 1,160mm. At ang PCX160 naman ay mayroong 1,936mm by 742mm by 1,108mm. Sa seat height, ang NMAX version 2.1 ay mayroong 765mm At ang PCX160 naman ay mayroong 764mm Sa weight, ang NMAX version 2.1 ay mayroong 131kg Habang ang PCX160 naman ay mayroong 131kg din Sa fuel tank capacity, 
ang NMAX version 2.1 ay merong 7.1 liters habang ang PCX160 ay merong 8 liters and to summarize the dimension specs ay same lang po ng body size, seat height at weight ang NMAX version 2.1 at PCX160 mas malaki lang po ng 900 ml ang fuel tank capacity ng PCX160 so sa dimensions, parehong pasok sa height na ating mga Pinoy ang parehong unit Ika nga e eh, Pinoy friendly Punta naman tayo sa features guys Dito po natin malalaman kung alin ba ang may mas advanced ang technology Sa brakes, parehong hydraulic single disc brake ang harap at likod Sa tires, ang NMAX version 2.1 ay merong 110 by 70 sa harap at 130 by 70 sa likod na parehong 13 inches na tubeless at ang PCX160 naman ay merong 110 by 70 na 14 inches sa harap at 130 by 70 na 13 inches sa likod na parehong tubeless din sa suspensions parehong telescopic fork sa harap at dual shock naman sa likod pero ang NMAX version 2.1 ay adjustable ang spring preload so okay, tignan pa natin yung other features nila Ang NMAX version 2.1 ay may VVA at Blue Core for more power, dual channel ABS for more safety braking, traction control system or yung TCS for additional safety on the road, Yamaha Connect which you can connect your device to NMAX, stop and start system for fuel saving and efficiency, smart key system for answer box system. Smart motor generator for less noise when you start the engine. Full digital panel for better viewing of information. LED headlight and taillight for better lighting on the night or dark areas. 23.3 liters compartment space that can fit a full face helmet or other personal things. Electric power socket for gadget charging. Handlebar switch control to easily operate the panel and hazard dump switch for emergency situations. Ang PCX160 naman ay may Enhanced Smart Power Plus or yung ESP for more power and fuel efficient. Single Channel ABS for more safety braking. Traction Control System or yung tinatawag nilang Honda Selectable Torque Control for additional safety on the road na rin. Idling Stop System for fuel saving and efficiency. Honda Smart Key System for answer back system and anti-theft alarm ACG Starter for less noise when you start the engine Fully Digital Panel for better viewing of information All LED Lighting for better lighting on the night or dark areas 30 liters compartment space that can fit a full face helmet or other personal things And Electric Power Socket for gadget charging so, very loaded po na features itong dalawang scooter na to. Pero for me, I will choose NMAX version 2.1 dahil sa Y-Connect, dual channel ABS kasi ang PCX160 sa harap lang ang ABS niya pero sa NMAX, kasama na rin po yung cell code. So, malaking factor po ito para sa akin. And handlebar switch control na pwede kasing i-convert to into passing light itong switch na to. So what I like naman with PCX160 ay yung anti-theft alarm, digital panel at 30 liters compartment space. So okay. So punta naman tayo sa price guys. Dito po natin malalaman kung sino ba ang swak sa budget. Ang SRP ng NMAX version 2.1 ABS ay 144,500 pesos. At ang SRP naman ng PCX160 ABS ay 133,900 pesos. Bali, mas mura ng 10,600 ang PCX160. Punta naman tayo sa advantage nila sa isa't isa. Unahin natin ang NMAX version 2.1. Number 1, dual channel ABS. So, sabi ko nga po kanina, pati likod ng NMAX ay ABS na rin. Compared to PCX160 na sa front lang ang ABS. Okay. Number 2, may Y-Connect. So, sabi ko kanina na pwede nyo i-connect yung device nyo sa NMAX. So, okay, next. Number 3, adjustable ang rear shock. So, pwede po natin ma-adjust ang spring preload para sa mas magandang play ng suspension. And number 4, availability ng parts at accessories. So, ayun, alam naman po natin na mas madaling makahanap ng aftermarket accessories 
for Yamaha Motorcycles. So, big advantage po ito sa mga mahilig po ng motor. Okay, punta naman tayo sa PCX160. Ito yung tingin kong mga advantage niya sa NMAX version 2.1. Number one, slightly powerful. So, base nga po sa engine specs, ilang mang ang PCX160. Pero hindi naman po ganong kalaki yung difference nila sa engine. Number two, mas mura. Sa 10,600 difference, eh pwede ka pang makabili ng riding gears or accessories. Number 3, may anti-theft alarm. So, security feature ito para iwas na ako. Number 4, may 30 liters compartment space. So, mas malaki ng 6.7 liters ang U-box ng PCX. And mas marami ka pang malalagay na gamit. So, bali ayan guys yung tingin ko mga advantage nila sa isa't isa. Kung may nakalimutan po ako or hindi na ilagay, e eh, comment na lang para maging post natin, okay? So, quick recap po tayo guys. Sa performance, ang panalo ay ang PCX160. Sa looks, tingin ko depende na lang sa preference ng bibili. At sa dimensions naman, since same lang naman sila ng body size, e eh, type sila. Sa features, hindi mapagkakailan na loaded talaga sila ng features. Pero para sa akin, ang panalo ay NMAX version 2.1 dahil sa dual channel ABS at wide connect nito sa price naman syempre ang PCX160 ang panalo dito at sa advantage naman uh, NMAX version 2.1 ako dito so overall kung pagbabasihan po natin ang price ng dalawang unit at yung mga features na meron ito e eh, sulit na sulit na talaga yung pera e eh, pangbibili kung tight naman yung budget mo e eh, sa PCX160 ka na pero kung hindi naman nagmamatter sa'yo yung price, eh kay NMAX version 2.1 ka na. So para sa inyo guys, sino po ang panalo sa comparison na to? Comment nyo na lang po sa baba. And nga pala yung mga channel ko informations ay eh, galing sa websites nila. So ayun lang guys, stay safe and ride safe.